வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த தேர்ட்டி எயித் எபிசோடுக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை முடி ஜெபிப்போம் நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஷோபி இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஷோபி ஆசீர்வதிங்க <laughs> ஒரு <laughs> Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamp of God, worthy is your name. Jesus lamp of god worthy is your name taking my sin my cross my shame raising again i praise your name you are my all in all When I fall down you pick me up when I am dry you fill my cup you are my all in all let us all sing together Jesus lamp of god what is your name 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 yes jesus your name is worthy lord let us all sing together nirillad nalilla nalaguma nirilla varvella varvaguma nirillad nalilla nalaguma nirillad varvella varvaguma u irinuche niyavai ulagunnuli niyavai urave pirappe niyavai unmayin vali niyavai nirillaa 
ஆகாது நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா இப்பொழுதும் நம்ம சாட்சி நேரத்துல நம்ம கடந்து போறோம் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் அவங்க ஈடன் ஃபெலோஷிப் சர்ச் சிங்கப்பூர் பாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அலாங் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் பாஸ்டர் ஜகின் நம்மளுடைய கடந்த எபிசோட் தேர்ட்டி செவன்த் எபிசோட்ல பாஸ்டர் ஜகன் அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்ம கூட பகிர்ந்து கொண்டாங்க இன்னைக்கும் அதை தொடர்ந்து இந்த எபிசோட்ல சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் நம்ம மத்தியில அவங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள அவங்க வந்திருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நாங்க ரெண்டு பேர் பேரும் ஹெப்சிபா சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் ஹெப்சிபா நம்ம மத்தியில இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரேஸ் லாட் சிஸ்டர் பிரேஸ் லாட் ஒரு சிறு வயதுல ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலில நீங்க பிறந்து நீங்க வளர்ந்துருக்கீங்க சின்ன வயதுல இருந்தே சர்ச்சுக்கு போகிற பழக்கங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஆஹ் அந்த அனுபவங்களை குறிச்சு அந்த ஒரு சிறு வயதுல நீங்க கத்தரை பற்றி அறிந்து கொண்ட சூழ்நிலைகளை பற்றி எங்களோடு கூட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க வளர்ந்த பின்னணி அம்மா அப்பா ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய சபைக்கு போயிட்டு இருந்ததுனால குடும்பமா சபைக்கு போவோம் அப்புறம் கன்வென்ஷன் மீட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க கேம்ப் எங்கேயாவது இந்த சண்டே கிளாஸ் கேம்ப் எல்லாம் நடந்து அனுப்பி வைப்பாங்க இப்ப அங்க சொல்லப்படுற மிஷினரி ஸ்டோரிஸ் அண்ட் அதெல்லாம் அந்த சின்ன வயசுலயே கேட்டு இருக்கிறேன் இப்ப கத்திற்கு பயப்படுற ஒரு பயம் அங்க இருந்தே ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ரொம்ப இல்ல அதான் உண்மை ஓகே ஓகே சோ இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க இருக்கிறீங்க நல்ல ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல மற்றவர்களை மோட்டிவேட் பண்ற அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்துருக்கிறீங்க சோ இந்த சேஞ்ச் எப்போ உங்க லைஃப்ல எந்த ஸ்டேஜ்ல உங்க லைஃப்ல இந்த ஒரு மாற்றம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல மாற்றம் அப்படின்னா அது ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் அதுக்கு முன்னாடி காலேஜ் லைஃப்ல இருக்கும் போதுதான் எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சது கிடைக்கல ஒரு காலேஜ் டேஸ்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில அந்த ஒரு அந்த காலேஜ் நடக்கிற ஒரு சின்ன ஃபெல்லோஷிப்ல நான் போய் கலந்து கொள்ள கருத்துற அந்த நாட்கள்ல கிருப செஞ்சார் அங்க போய் நான் அந்த மன பாரத்துக்காக தான் அந்த இடத்துக்கு நான் கடந்து போனேன் ஏன்னா அப்பவுமே என் மனசுல என்ன இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்குள்ள ரொம்ப போகக்கூடாதுங்கிற ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டிங்ல போய் கலந்து கொள்ளும் போது அவங்க எந்த அந்த பிரேர்ஸ் லீடர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிச்சுட்டு வரும்போது எனக்காகவும் அவங்க ஜபம் பண்ணாங்க ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அவங்களோட சேர்ந்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஜபம் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கத்திர என்ன அபிஷேகிச்சார் அந்த நிமிஷம் வந்து என்னுடைய இருதயத்தை ஆண்டு கொண்ட சமாதானமும் சந்தோஷமும் அது வரைக்கும் நான் பெற்றிராததா இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதுக்கப்புறமே எனக்கு உள்ள ஒரு மாற்றங்கள் இது இருக்கிறத நான் உணர ஆரம்பிச்சேன் அவங்க <laughs> <laughs> அவங்களும் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்க 
நம்மளோட கூட கௌதம் ஜாயின் பண்ண அவங்க கனெக்டிவிட்டினால டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க கௌதம் சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுவாங்க அவங்களும் ஒரு சீனியர் அக்கௌண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ சிஸ்டர் இவங்க அவங்களோட கூட ஒரு சில காரியங்கள் நம்மளோட கலந்துரையாட நினைச்சிருக்காங்க சோ ஷோபி ஹாஸ் அ கொஸ்டின் ஷோபி என்ன <laughs> அபிஷேகம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் சொன்னேன்ல அந்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அது வரைக்கும் ஒரு இல்லாத ஒரு சமாதான இருதயத்தை நிரப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்க அதை வந்து உணர ஆரம்பிச்சேன் நம்ம இந்த அனுபவத்தை தான் நமக்கு வேண்டான்னு ஒதுங்கி இருந்தோமோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத உணர ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து ஆண்டி அதுக்கப்புறமா இப்ப இருக்கிற இப்ப இருக்கிற சில பேருக்கு மத்தியில அபிஷேகத்தை தப்பா நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன ஒரு அட்வைஸா சொல்ல விரும்புறீங்க ஆண்டி சொன்ன மாதிரி அபிஷேகங்கிறது வந்து அது ஒரு பரிசுத்தவங்களுடைய இது வந்து ஒரு ஈவு இல்ல அதுக்கு அது வாக்கு தத்துவம் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு பரிசுத்தாவினருடைய நிறைவு இல்லாம ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை வாழ முடியாது அதைத்தான் இன்றைய வாலிபர்கள் புரிந்து கொள்ளணும் கட்டாயம் பரிசுத்தாவினுடைய அனுபவம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க பெறணுங்கிறது தான் என்னுடைய சோ சிஸ்டர் இப்போ நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க காலேஜ் டேஸ்ல வந்து ஒரு பிரே மீட்டிங்ல பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்க சோ அது வரைக்கும் நீங்க சர்ச் போவீங்க வருவீங்க பட் ஆழமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் குள்ள போக கூடாது ஒரு டீப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குள்ள போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்து இப்ப ஷோபி கேட்டது போல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்னாலும்ேன் <laughs> அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆனா பைபிள் வாசிப்பு மற்றபடி அந்த மாதிரி ஒழுக்கங்கள்லாம் நான் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஜபம் பைபிள் ரீடிங் மற்றபடி ஃபெல்லோஷிப் அதெல்லாம் இருந்தது அப்பவும் நான் டீப்பரா உள்ள போகவே இல்லை இப்போ உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வரும்போது எப்படி இருந்தீங்கன்றத பத்தி பேசணும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் உங்களுடைய லைஃப்ல எப்படி இருந்துச்சு ஆண்டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுடைய பைபிள் ரீடிங் டே பை டே எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு உங்களுடைய அப்புறமா அதான் அந்த காலேஜ் லைஃபோட அந்த அபிஷேகம் கிடைச்சது நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தியத்துல அதிகமா வளராததுனால அதுக்குள்ள நான் டீப்பா போக முடியல அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னன்னா லைஃப்ல அந்த ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வீட்டுல வந்து திருமணத்துக்கு ஆயத்தமான அந்த பேச்சு நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ ஆகும் போது எனக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு அப்ராட் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் இருந்ததுனால என்னுடைய கணவரும் வெளிநாட்டுல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவங்க என்னைய பொண்ணு கேட்க வரும்போது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து முழு நேர ஊழியத்துக்கு போறதா இருந்தா உன்னுடைய நீ உன்னுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு உனக்கு சம்மதமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ என் அப்ப என் மனசுல சரி அவங்க போட்டோம் நம்ம வேலையை பாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனா அப்பவுமே எனக்கு வந்து ஊழியம்னா அதுல அது அதுக்கு எதிர்த்து நிக்கவோ இல்ல நீங்க போக கூடாது அப்படின்னா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லல நான் அவங்க பண்ணட்டும் நம்ம ஒரு பக்கம் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் வேலை பார்த்துட்டு இந்த ஊழியத்தை சப்போர்ட் பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது இந்த மத்தியில என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாலு ஃபோர் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த கேப்ல என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஒரு போன் வருது இவங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது நம்ம இவங்களோட போலான்னு நினைச்சோமே இந்த இடத்துல இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு பயங்கர குழப்பம் வீட்டுல சூழ்நிலைகள் மாறுச்சு ஆனா என்னுடைய பேரண்ட்ஸும் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் அதுல அந்த மேரேஜ் இதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங் எங்களுக்குள்ளேயும் கர்த்தர் தனிப்பட்ட முறையில வார்த்தைகளோட இடைப்பட்டார் 
நான் என் சாட்சியில சொல்லியிருப்பேன் அது அந்த வார் கர்த்தரையனோடு கூட அந்த வார்த்தையின் மூலமா பேசினதுனால எனக்கும் பயங்கர நம்பிக்கை அவங்களுக்கும் பயங்கர நம்பிக்கை அந்த இதோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் தொடங்குச்சு அதோட நாங்க அந்த கல்யாணத்தை வந்து ஆஹ் இரு வீட்டாரோட சமாத சம சம்மதத்தோட நடந்தது பல பிரச்சனைகள் அங்க இருந்து இருந்து எழும்புமோங்கிற ஒரு பயத்தோட திருமண நாங்க நல்லபடியா முடிஞ்சுது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அவங்கள வேலை இல்லையே இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை ஆனா அந்த நேரத்துல கத்தர் வார்த்தையை தந்ததுனால அவங்களும் சும்மா நம்ம இருக்கக்கூடாது வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால சும்மா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு பிசினஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அதை நடத்துனாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல கத்தருடைய அடங்கி இரு அவருடைய கருத்திற்குள்ள அடங்கி இருக்க அப்படியே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அவருடைய ஆலோசனையின் படிதான் நம்ம நடக்கணும் அப்படிங்கறதுல மூலமா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படி படிப்படியா சோ உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் உடைய ஜேர்னி அழகா சொன்னீங்க அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஒரு நீங்க அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டுக்கிறீங்க ஆனா உங்களுக்கு வார்த்தை ஆழங்களுக்குள்ள போக முடியல பட் நல்ல ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க வேதம் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு டூ இயர்ஸ்க்குள்ள ஆஹ் ஒரு திருமண காரியம் பட் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கூட அனு தன்னுடைய வார்த்தை கொடுத்து நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்பொழுதும் அவர் வார்த்தை கொடுத்து அந்த சுச்சுவேஷன் உங்களை பலப்படுத்தி படிப்படியா உங்களை ஆனது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வளர செய்தாங்க அது ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி இப்போ என் அடுத்த காரியம் நம்ம பேச போறது நீங்க ஒரு ஒரு ஐடியாலஜியில நீங்க இருக்கிறீங்க நம்ம படிப்ப தேர்ந்தெடுக்கும் போது கூட அப்ராடுக்கு போகக்கூடிய ஒரு படிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்க படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க நீங்க படிக்கிறீங்க சோ உங்களுடைய மைண்ட்ல வந்து நீங்க அப்ராட்ல போகணும் நல்லா செட்டில் ஆகணும் லைக் எனி அதர் நார்மல் பர்சன் திஸ் இஸ் ஹவ் அவர் லைஃப் சுட் பி நல்லா படிக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆசைகள் சோ அதுல நீங்க பட் அந்த சுச்சுவேஷன்ல மேற்கொண்டு உங்க கனவுகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஃபுல் ஸ்டாப் வச்ச மாதிரி திடீன்ட்டு ஆஹ் பாஸ்டர் அவங்களுடைய ஜாப் போகுது அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே போயிடுது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது என்னதான் வார்த்தை எல்லாம் பிடிச்சி நீங்க ஓவர் கம் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இன்னைக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்கு அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தோம் யாரும் வெட்கப்பட்டு போகிறது இல்ல அதனால அந்த ஒரு விசுவாசத்தோட எதை குறிச்சு ஆண்டோர் வார்த்தை தந்துட்டாரா அது போதும் நமக்கு அதோட மேலானது ஒண்ணும் இல்ல அதுதான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில அனுபவிச்சேன் இன்னைக்கு வாக்கு தத்துவம் வந்து நாளைக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது அந்த வாக்கு தத்துவமானது நமக்கு நிறைவேற காலங்கள் அந்த ஆகும் ஆனா இதுக்கு இடையில கற்கள் நம்மளை உருவாக்கி கொண்டே இருப்பார் ஆமே அவருடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி நம்மளை ஆசிர்வதிப்பதை விட நம்மளை உருவாக்குவதில் அது மிக கரிசனை உள்ள தேவன் அவர் அவருடைய ஒரு மனவாட்டியா நம்மளை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த பேத்து நான் நினைக்கிறேன் அது அந்த இதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுல நம்ம எந்த வித வாழது புறமோ எடுத்து புறமோ சாயாதபடி கர்த்தர் காட்டின பாதையில அதை இன்னொன்னு எனக்கு என்னன்னா என்னுடைய கணவரை நான் கண்டிப்பா சொல்லணும் அவங்க அந்த சப்போர்ட்ல நான் தான் நான் நடந்தேன் ஏன்னா நான் சொன்னேன்னா என்னுடைய ஆரம்பங்கள் எனக்கு வசனம் வெளிச்சம் அவ்வளவு இல்லாததுனாலும் அவங்க அந்த வசனத்தை கொண்டு என்னோட கூட ஆலோசனையில எதையுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ ஒரு கட்டளையாவோ வரல அது அன்பு நிமித்தமாவே வெளிப்பட வெளிப்பட அந்த கத்தருடைய அன்பையும் நான் சேர்த்து அதுல உணர ஆரம்பிச்சு அந்த பாதையில நான் என்ன வந்து போக தயாரிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இப்ப இருக்க இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சு நல்லா அப்ராட்ல போய் ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அது காட் அளவுல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கு என்ன ஆண்டி பண்றது இப்போ இப்ப நம்மளோட விருப்பம் வந்து அப்ராட்ல போய் படிக்கணும் பட் ஆனா காட் அது கிடையாது அப்ப அப்ப நம்ம எப்படி ஆண்டி அத வந்து ஓவர் கம் பண்றது கத்தருடைய சித்தம் அது இல்லைன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னு கேக்குறீங்க ஓகே அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம கீழ்படுகிறது தான் வசனத்துக்கு கீழ்படிஞ்சு அந்த சித்தத்துக்கு நம்ம ஒரு நமக்கு தெரியும் இல்ல நம்ம காட்ஸ் லீடிங் நமக்கு தெரியும் அதுல வந்து நம்ம முரட்டாட்டம் பண்ணாம அதுக்கு எதிர்த்து நிக்காம அப்படியே கத்தருடைய வாழ்த்து வார்த்தைக்கு நம்ம தாழ்த்தி நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் அழகா கைட் பண்ணி கொண்டு போவார் அது 
சோ உங்களுடைய லைஃப்ல அந்த அந்த ஒரு இது எப்படி வந்தது இப்போ நீங்க வந்து சிங்கப்பூர்ல நீங்க செட்டில் ஆயிருக்கிறீங்க உங்க திருமண காரியங்கள் பேசப்படும் பொழுது நீங்க தூத்துக்குடியில இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா ஆமா அப்போ பாஸ்டர் வந்து அவங்க அப்ராட்ல இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு ஸோ அவங்களும் திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ உங்களுடைய ட்ரீம் எல்லாம் கர்த்தர் எப்படியோ நம்மள அப்ராட் கொண்டு போறாருன்னு நினைச்சிருப்பீங்க அலையன்ஸ் செட் ஆகும் பொழுது ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இந்தியால இருக்கீங்க கர்த்தர் கண்டிப்பா நம்ம அப்ராட் கொண்டு போவாங்க நம்ம ட்ரீம் நிறைவேற்றுவாங்க அந்த மாதிரி நட நினைச்சிங்களா இல்லைன்னா நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமோ அப்படின்னு கடந்தீங்களா எப்படி இன்னைக்கு நீங்க சிங்கப்பூர் போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அது வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் ஆரம்பிச்ச உடனே அதெல்லாம் மறந்துருச்சு அந்த அப்ராய்டு அந்த இது எல்லாமே டோட்டலா அது எனக்கு அந்த என்ன நினைவுகள்லயே வரல அதுக்கப்புறம் அந்த கத்த நடத்தின பாதையில போயிட்டே இருக்கும் போது பல கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருந்தது இப்படி க நமக்கு தெரியல ரிலேஷன்ஸ் மத்தியில நீ அங்க அப்ராய்ட் போவேன் நீங்க அது இங்கேயே இருக்கிறீங்க போலையா அந்த மாதிரி ஒரு இது பேச்சு வரும் அப்புறம் வேலை இல்ல அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து வேலை இல்ல அப்பதான் நான் சொன்னேன்ல அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு இடையிலே அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இவங்களுக்கு பழைய கம்பெனிலே சென்னையில வேலை கிடைச்சது சென்னையில நாங்க வேலைக்கு இவங்க ஜாயின் பண்ண உடனே அங்க உள்ள சபா ஐக்கியத்துல எங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் ஈடுபடுத்திட்டு அங்க வந்து இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலா என்ன என்ன இவங்களுக்கு அந்த சபைக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா கூட அந்த ஊழியத்துல தன்னை அதிகமா ஈடுபடுத்தி கொண்டாங்க அந்த நாட்கள்ல அந்த எனக்குமே அது ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங்கா இடமா இருந்துச்சு அந்த இடம் அப்போ கத்திர எங்களை அந்த இடத்துலயும் உருவாக்குனார் எல்லாத்தையுமே என்னன்னா கத்திர முன்னாடி வச்சு வச்சு போக பிரயாணிக்க கத்த கிருப செஞ்சார் அதுதான் எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அது அது அதுக்கு கொஞ்ச நாள்ல கழிச்சு இவங்களுக்கு எந்த கம்பெனில வேலை போச்சோ அதே இதுல திருப்பி கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்ல அப்போ அப்பெல்லாம் நான் எனக்குள்ள இருந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ போனா நம்ம அந்த தாட்டே இல்ல சுத்தமா நம்ம நம்ம லைஃப் இப்படி இருக்கணும் கத்திர எப்படி கொண்டு போறாரோ அப்படி கொண்டு போட்டோம் கொண்டு போகாட்டாலும் பரவாயில்ல கத்து நம்ம எங்க வைக்கிறாரோ அங்க நமக்கு நல்ல நம்ம சமாதானமா இருப்போம் கத்தருடைய கரம் நம்ம மேல இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு நான் வந்துட்டு உருவாக்குனா அனிட்டா இல்ல <laughs> ஆனா என்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னா பொய் சொல்லக்கூடாது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயம் வந்தது காரியங்கள மறைச்சு பேசுறது ஒரு மாய்மாலமான ஒரு தோற்றங்கள் எல்லாம் நம்ம மாற்றி கொள்ளணும் கூடிய மட்டும் உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல ஞாபகம் இல்ல அந்த டைம் என்ன ஒரு பெரிய பலவீனம் இருந்தது அந்த பலவீனம் எப்படின்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது வந்து ரொம்ப புவர் கண்ட்ரில லைக் எத்தியோப்பியால அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு அப்படி கேட்கும் போது பயங்கர ஒரு சோர்வு இன்னும் நமக்கு யாருக்குமே இல்லாத நமக்கு நடந்திருக்குது அப்போ நம்ம கத்தருடைய இதுல இவ்வளவு வந்தோம் ஆனா நமக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள்லாம் இருந்த சமயம் தான் 
அப்போ கண்ணீரோட நிறைய நாட்கள் தேவ சமூகத்துல இருந்திருக்கிறோம் அந்த ஒரு அப்போ இந்த ஒரு இதை வச்சுட்டு நாங்க எப்படி ஒரு சாட்சியா நிற்க முடியும் இந்த ஒரு பலவீனத்தோட அப்படிங்கிற ஒரு கலக்கங்கள்லாம் இருந்த நாட்கள் தான் அது சொன்ன மாதிரி அந்த நாட்கள் ஆண்டவர் என்ன உருவாக்குனார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாதை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு அவங்கள நடத்துறது போல என்ன இந்த பாதையில ஆண்டவர் உருவாக்குனார் அப்போ அந்த ஒரு அப்ப நான் என் மனசுல என்ன எல்லாற்றையும் நம்ம பெற்று கொண்டாலும் ஒருவேளை நமக்கு சரீரத்துல ஒரு இருந்ததுன்னா இவ்வளவுதானா இந்த ஜீவிதம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு காண்பிச்சு அந்த பாதையில நடத்தி என்னை உருவாக்குனது தான் அந்த அதுக்கப்புறம்தான் நான் இனி நம்ம வாழ்ந்த கத்திற்காக ஜீவனோடு இருக்கிற வரைக்கும் கத்திற்காக எதையாகிலும் செய்து நம்ம போலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தருணம் வந்தது சோ அந்த ஒரு அப்சல்யூட் சரண்டருக்கு அப்புறமா உங்களுடைய ஊழியத்துல ஏற்பட்ட சாட்சிகள் ஊழிய பாதைகளை குறிச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆஹ் ஊழியம் அப்புறம் ஆரம்பிச்ச உடனே ஏன்னா அவங்க வீட்டு சைடும் அவங்க இவங்கதான் ஊழியம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எங்க வீட்டு சைடும் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த ஊழியத்துக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆகுறது அப்போ அந்த கத்திருக்காங்க இவங்க வைராக்கியமா வார்த்தைகளை பேசும் போது அநேக எதிர்ப்புகள் வரும் அந்த எதிர்ப்புகள் வரும்போது அதுல அதை ஓவர் கம் பண்ணி போறதுக்கு நாங்க ரொம்ப கத்தருடைய இதுல அனுகூலங்களும் கிருபையும் பெற வேண்டியதா இருந்துச்சு ரெண்டு பேர் ஒரு இதுல ஒரு சில சமயம் நான் கேட்பேன் இதையும் இவ்வளவு நம்ம சொல்லணுமா அந்த சத்தியத்தை இவ்வளவு வெளிப்படையா நம்ம பேசணுமா இதுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது இதை நீங்க பேசாம இருக்கலாமே அப்படின்னா எங்களுக்குள்ள நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் அப்போ இவங்க அந்த வசனத்தின் மூலமாவே என்ற பேசுவாங்க வார்த்தை இப்படி இருக்கு நம்ம இப்படி ஒரு ஊழியம் கத்திற்காக செய்த எப்படி வேணாலும் ஊழியம் செய்யலாம் அப்படி ஒரு ஊழியத்துக்காக நம்ம அழைக்கப்படல இப்படித்தான் ஊழியம் செய்யணுங்கிற அழைப்பு தான் எனக்கு இப்ப கத்துடைய வார்த்தையை அதை ஒரு கலப்படம் பண்ணி ஒரு இது பண்ணி பேசுறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படிங்கிற இவங்களுடைய அந்த தெளிவான கண்ணோட்டத்தினால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்த வரதான் செஞ்சுது ஆனா எல்லாத்துலயும் கத்திற்காக அப்போ இப்ப வந்து அது அது வந்து ஒரு எப்படின்னா ஒரு பிராக்டிஸ் பீரியட்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்துல இது இப்படிதான் இந்த பாதை தான் நமக்கு அப்படிங்கறதுல நிச்சயத்து கொண்டதுக்கு அப்புறம் இது என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல இத பேசுவோம் எதையும் எதிர்கொள்ள தயாரானோம் அந்த இதுல அப்போ அந்த ஊழியத்தின் பாதையில கத்தர் வந்து கத்திற்காக நம்ம நிற்கும் போது அநேக ஆச்சரியமான காரியங்களை நடத்தியும் ஆண்டவர் அவருடைய மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினார் மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் சோ ஒருத்தருக்குமே அந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சிருக்காது எவ்வளவு ரொம்ப சோர்ந்து போயிருப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒரு அழகாக ஒரு ஊழியக்காரங்களை கொண்டு வந்து அந்த வார்த்தையை பேசுவார் முகமுகமா பேசுற மாதிரி அவங்க அந்த ஊழியக்காரங்க பேசுவாங்க வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுவாங்க அப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க அந்த பாஸ்டர்ட்ட அதனாலதான் அவர் அந்த வார்த்தையை பேசுறாருங்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா உண்மையா கத்திற்கு முன்னாடி இன்னைக்கு என்னால சாட்சியா சொல்ல முடியும் அது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல அவரை தேற்றி அவர் மார்பில சுமந்து அவர் நடத்தின காரியங்கள் ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் இன்னைக்கு இந்த பாதையில போவோம் இனி என்ன வந்தாலும் கவலை இல்ல என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் கத்திற்காக ஓடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மன சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோடு இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து நீங்களை <laughs> 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 மேரேஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோங்கிறதே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருந்தது இல்ல அந்த டைம் எல்லாம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சும்மா இருக்கு அவங்க வேலை பண்ணாங்க ஆனாலும் அந்த என்னுடைய மனநிலை வேற மாதிரி இருந்தது இல்ல அந்த டைம்ல நம்ம இது பண்ணணும் அடுத்து இது இது பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு இதெல்லாம் இல்ல சாப்பாடு ஃபேமிலி இது இருக்குது இல்ல ரன்னிங் இருக்குது என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியோட எல்லாம் இருந்தப்ப கத்தர் போஷிச்சாரு காப்பாற்றினார் நடத்திட்டு இருக்கிறாருல அது இன்னும் ஒரு பாதை தான் 
சோ இப்ப இந்த கடினமான பாதைகள்ல பிள்ளைங்கள் வந்து உறுதியா நிக்கணும் கத்திர எந்த பாதையில நடத்தினாலும் நமக்கு ஒரு மகிமை காத்திருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க அனுபவபூர்வமா நீங்க பாத்துருக்கிறீங்க இன்னைக்கு அந்த பாதையில கடினமான பாதையில தோஸ் வாண்ட் டு கிவ் அப் இவ்வளவுதானா கத்திற்குள்ள வந்து இதானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் தே வாண்ட் டு கிவ் அப் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க வே டஸ் திஸ் பாத் டேக்கர்ஸ் கத்திற்காக நம்ம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை வே டஸ் இட் டேக்கர்ஸ் ஆட்கள் வந்து ஒரு மிரக்கலுக்காக ஆண்டுட்ட வருவாங்க ஆண்டுட்ட வந்தா நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஆண்டுட்ட வந்தா நல்ல உயர்வு கிடைக்கும் நல்ல பணம் கிடைக்கும் நல்ல சுகம் கிடைக்கும் பட் இப்போ ஆண்டவரோட கூட நீங்க இருக்கிறீங்க வாழ்க்கையில ஒரு புதிய பாதையை நீங்க கால் எடுத்து வைக்க போறீங்க அந்த நேரத்துல ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோட நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் போது நீங்க கத்திரை பிடிச்சு கொண்டீங்க அந்த ஒரு மகிமையை உங்க பா வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்க அந்த கடினங்கள் மத்தியில கத்திரை நீங்க உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டீங்க பட் பரவல நம்ம பார்க்கும் போது வாலிப பிள்ளைங்க உடனே வந்து சோர்ந்து போயிடுறாங்க கத்திரை நம்பி வந்தோம் கத்திர கை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆஹ் கத்திர நம்ம இந்த பாதையில கூடவே நடக்கிறாரு அப்படின்றத விட அது உடனே சோர்ந்து போயிட்டு தே வாண்ட் கிவ் அப் காட் இவ்வளவு நாள் நம்ம இருந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வாண்ட் கிவ் அப் ஆன் காட் பட் அவங்களுடைய அனுபவத்துல இருந்து கத்திர உறுதியா பிடிக்கும் போது வேர் டஸ் இட் டேக்கர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது குறிச்சு நீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நான் என்னுடைய இதுல என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபெல்லோஷிப் உங்க சபை அந்த ஃபெல்லோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருந்தா அவங்க கிட்ட உங்க கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்றதும் அவங்க கிட்ட இருந்து தேவ ஆலோசனைகளை பெறுவது அது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் அவங்க வசனத்தின் மூலமா உங்களை நடத்துற காரியங்களும் உங்களை கத்து பக்கம் திருப்போம் இன்னொன்னு அந்த ஐக்கியம் ரெண்டாவது ஐக்கியம் அந்த ஐக்கியத்துல நம்ம நிலைத்து இருக்கும் போதும் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை அதுல நம்ம பரிசுத்தாவியனுடைய அபிஷேகம் இது எல்லாம் நம்ம அது அந்த காரியங்களை கத்துற முன்னாடி வச்சு வச்சு இடம் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதுல ஒரு சோர்வோ ஒரு தளர் வரும் அதை மேற்கொள்ள கத்தர் பலன் தருவார் உதவிக்காரருடைய ஆலோசனைகள் வந்து ரொம்ப அது வந்து தேவ பலனை கொண்டு வருங்கிறது என்னுடைய நான் விலகாதபடிக்கு ஒரு நல்ல அவிக்குரிய ஐக்கியத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதருடைய ஒரு கவுன்சில பெற்றுக்கொண்ட நல்ல வேதத்தை வாசிச்சு அபிஷேகத்துல நிறைய போது கடினமான பாதைகளை லகுவா கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஒரு ஆலோசனைய சிஸ்டர் நீங்க இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஷாலினுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் ஷாலினி வைராக்கியமாது <laughs> கருத்திற்குள்ள வைராக்கியமா வாழ்றதுக்கு வார்த்தைகள் தேவ ஆலோசனைகள் இதுதான் இதுலேதான் நம்ம சுத்தி சுத்தி வரணும் இதுக்கு உலக பிரகாரமா நம்ம எதை தேடி போனாலும் நம்ம சி இதாயிடுவோம் அதனால இந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுல கண்டிப்பா ஒரு வெற்றியின் ஜீவிதம் இருக்குது அந்த பாதுகாப்புன்னு சொல்லலாம்ல ஒரு அற அது என்ன ஐக்கியம் வேத வாசிப்பு அபிஷேகம் ஊழியக்காரங்களுடைய ஆலோசனைகள் ஃபெல்லோஷிப் எல்லாம் சொல்லலாம் நல்ல ஒரு நேம்சேக்கு ஒரு ஒரு கிறிஸ்டியனா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்த வாழ்க்கையில ஒரு படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சி ஒரு மறுமலர்ச்சியை பார்த்து வாழ்ந்தா கருத்திற்காக இந்த வாழ்க்கையில கருத்திற்காக ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய எனக்கு சில நல்ல ஊழியக்காரங்களுடைய மெசேஜஸ் எல்லாம் நிறைய கஷ்டமான தருணங்கள்ல எல்லாருடைய தான் இல்ல ஒரு செலக்டிவா ரெண்டு மூணு பேர் மெசேஜஸ் வச்சிருக்கிறேன் அவங்க இதெல்லாம் எனக்கு 
ஒரு சிந்தையில ஒரு குழப்பங்கள் வரும்போது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது நான் அந்த மாதிரி மெசேஜ் போட்டுட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் வேலை செய்யும் போதும் சரி வீட்டுல என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த மெசேஜ் ஒரு பக்கம் ஓடிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மெசேஜ்லயே எனக்கு நிறைய பதில் கிடைக்கும் அந்த மைண்ட் வந்து எங்கேயும் அலப்பாயாதபடி அந்த வசனத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி என்ன வச்சுக்குவேன் அது எனக்கு ஒரு பெரிய பலனா இருந்தது அதை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் எல்லா எல்லா மெசேஜஸும் இல்ல ரொம்ப செலக்டிவா வச்சு கேட்பேன் அது என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு அது இன்னும் ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு பெற்றோ <laughs> 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 ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஆண்டோர் நம்மளோட எடைபடுறது வந்து அத அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப புரியும் நினைக்கிறேன் ஆமா கண்டிப்பா அது அபிஷேகம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பைபிள் ரீட் பண்றதுக்கும் அபிஷேகம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரீட் பண்றதுக்கும் கண்டிப்பா வித்தியாசம் இருக்கு உங்களுடைய பிரேயர் லைஃப் பிரேயர் தான் நம்மளுடைய பவுண்டேஷன் பேஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஸோ உங்களுடைய பிரேயர் லைஃப் எப்படியான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது பிரேயர் மூலமா நீங்க கிடைச்சுக்கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ண விரும்புங்களா பிள்ளைகளுடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்கு ஏதுவா நீங்க ஜபிச்சு கத்திரத்துல இருந்து பெற்றுக்கொண்ட காரியம் ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா ஜெபிச்சது அனைக்கும் உண்டு கருத்தருடைய பாதத்துல இருக்கும்போது நிறைய சூழ்நிலையில ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வரும்போது ஆரம்ப ஊழியத்தோட ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு தாட் இருக்கும் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட சொன்னா அந்த பிரச்சனைகளை வந்து இவங்க கேட்பாங்க இவங்க இதுக்கு நமக்கு ஒரு இது சொல்லுவாங்கன்னு மனுஷர்கள் எடுத்து அதிகமா பகிர்ந்து கொண்ட நாட்கள் உண்டு அப்போ அதுக்குரிய பிரச்சனைகள் அதிகமானதுதான் நான் பார்த்தேன் அப்போதான் நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் இனி மனுஷங்க முன்னாடி நம்ம ஒரு கண்ணீர் வடிக்க கூடாது கண்ணீர் வடிக்கிறதா இருந்தா அது தேவ சமூகத்துலதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறது அந்த ஒரு எண்ணத்தினால அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பீரியட்க்கு அப்புறம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஏன்னா அது அந்த நம்ம வடிக்கிற கண்ணீரே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பரியாசமா மாறிடுது அந்தவரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன பிரச்சனை குடும்பத்து பிரச்சனையா ஊழிய பிரச்சனையா எதுவா இருந்தாலும் அது தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போகணுங்கிறத அந்த ஜ ஜப வாழ்க்கையில நான் கற்றுக்கொண்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் மனுஷங்கள்ட்ட போய் கண்ணீர் வடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணி நீ இது எதுனாலும் தேவ சமூகத்துல நான் போய் இருந்து அதுக்கு ஆண்டோர் அநேக பதில்களை கொடுத்திருக்கிறாரு அவருடைய கிருப விரும்புறீங்களா anybody any more questions so or arumiyana or interactive session a irundathu so sister ninga rakshikapatta anubavathil irundha karthirukaga ninga vairakkiyama vaalnu vaalnda karthirukaga vaalnu abindra or nelikku karthirukku ninga thidapatta naanga ungalde saatchiyil irundha nam therinjikittom innikku idha paathittirukka valiva pillaigalukku or advice a ninga kudukka virumbinga ninga enna solla virumbinga sister வாலிப பிள்ளைகள்னா இப்ப இருக்கிற யூத் ஜென்ரேஷன் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பின்வாங்கி போறதுக்கு அநேக காரியங்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்குது இல்ல ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம் ஜீவிக்கிறதுக்கு எதிரான காரியங்கள் அவங்கள சுத்தி சுத்தி இருக்குது இதெல்லாம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நாளைக்கு அந்த ஒரு ஒரு தளர்வுகள் இல்லாதபடி அந்தினமும் தேவ சமூகத்துல இருந்து அவருடைய ஆலோசனைகளை பெற்று அந்த பாதையில நடக்கும் போது மாத்திரம்தான் நம்ம கத்திற்காக ஒரு வெற்றியுள்ள ஜீவியம் ஜீவிக்க முடியுங்கிறது என்னுடைய தின்னமான நம்பிக்கை அதனால பிள்ளைங்க வந்து ஆஹ் வேகத்துல என்ன ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல கொடுக்கப்படாத ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே நமக்கு வேண்டியது 
ஒரு என்ன பேசணும் எங்க போகணும் என்ன செய்யணும் எல்லாமே நமக்கு ஆண்டவர் தேவ வார்த்தையின் மூலமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதனால அந்த ஒரு சத்தத்துக்கு கீழ் பிடிஞ்சி எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாதபடி அதிக பயபக்தியோட ஏன்னா இனி இப்ப இனி வர காலங்கள் பயங்கரமா இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்போட தெய்வ சமூகத்துல நம்ம தாழ்த்தி நம்ம கருத்துடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ஜெயமுள்ள ஜீவியம் வாழ முடியுங்கிறது இந்த நேரத்துல நான் சொல்லிக் கொள்ள சோ ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சோ இந்த காலத்துல நம்மள கீழே தள்ளக்கூடிய அநேக காரியங்கள் வாலிப பிள்ளைகளை கீழே தள்ளக்கூடிய அநேக காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஜெய ஜீவியத்தை பிள்ளைகள் வாழணும் அப்படின்றத ஒரு நல்ல ஒரு அட்வைஸ் நீங்க சொன்னீங்க சிஸ்டர் இப்பொழுதும் இதை கேட்டுட்டு இருக்க பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அர்ப்பணத்தை பண்ண கர்த்தரால நடத்தப்படணும் நம்ம அவங்களுக்காக ஜபிக்கணும் சோ இந்த நேரத்தை நம்ம பிரோஜனப்படுத்திக்கிட்ட பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜபிப்பான் நீங்க ஜபிச்சு முடிக்கலாமே சிஸ்டர் ஓகே என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தீர் இவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனமாய் மாறட்ட ஆண்டவரேன் இனி இவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியா எழுந்த இந்த நாளில் இந்த பிள்ளைகளை கருத்துடைய கருத்திற்குள்ளாய் வைத்து நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம்ப்பா ஒரு கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளாய் அவர்கள் தங்களை மறைத்து கொள்ள பிள்ளைகளுக்கு கிருப தாருங்க ஆண்டுகிறே என் அண்டையிலே ஒரு இடம் உண்டு என்று சொன்னீரே அப்பா அந்த கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளாக இந்த வாலிப பிள்ளைகள் தங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அந்த கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளாக மறைத்து கொள்ள அவருடைய கண்முடைய கருத்தினால் இந்த பிள்ளைகளை நீங்க மூடிக்கொள்ளுங்க அப்பா இந்த உலகத்தின் அசுத்தங்கள் எதுவும் பிள்ளைகளை நெருங்காதபடி கத்தர் வேலி அடைத்து ஆண்டவரே உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் பிள்ளைகளை வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க இந்த நாளில் இந்த நேரத்தை நீர் பிரயோஜனமாய் மாற்றி கொடுத்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிங்கப்பா இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே 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 வாழ்த்துக்களுக்குள்ளோம்ருக்கணும் கடைசி வரை இருந்தா எப்படி நிலைத்திருக்கணும் அநேக ஆலோசனைகளை சிஸ்டர் நமக்கு இந்த ஃபியூ மினிட்ஸ் சிஸ்டர் நமக்கு பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க உண்மையாவே இது உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு கருத்திற்குள்ள நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க எடுக்கிற தீர்மானங்கள்ல உறுதியா இருங்க கர்த்தர் எப்படி சிஸ்டர் ஒரு சாட்சியா எடுத்து நிறுத்தினாலும் ஒவ்வொருவரையும் அப்படிப்பட்ட சாட்சிகளா கர்த்தர் எடுத்து நிறுத்த அவர் வல்லமையும் உண்மையுள்ள தேவனுமா இருக்கிறார் நம்ம அவர் கருத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் சோ இன்னைக்கு நீங்க எடுக்கிற தீர்மானங்களை உறுதியா இருங்க இன்னும் அநேகருடைய சாட்சிகளோடு கூட வருகிற எபிசோட்ஸ்ல உங்க நாங்க சந்திக்கிறோம் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஈவினிங் அட் செவன் தேர்ட்டி பழைய எபிசோட்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே தேர்ட்டி செவன் எபிசோட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அந்த எபிசோட்ஸ் உடைய வீடியோஸ் நீங்க பார்க்க விருப்பப்பட்டால் அநேக தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அதுல இருக்கு நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா யூடியூப்ல நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது அந்த ஒரு சாட்சிகளை நீங்க பார்க்கலாம் கர்த்த தமிழ் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மீண்டும் சந்திக்கும் வரை கர்த்த நம்ம ஒவ்வொருவருடன் தங்கி இருப்பாராக தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ